入るよお<笑>君のお母さんの言ってた通り勉強に熱を入れてるみたいで感心感心昔はすーぐどっか行っちゃってお姉さんが探しに行ってたっけそれでその後私にお仕置きされてたもんね<笑>体ビクってなった思い出しちゃったかなそれとも今日私がここに来た理由が分かっちゃったのかな一部正解だねねえなんでまだあの子と恋仲なの私言ったよねあの子と別れた方が君とあの子が今後嫌なことが何もないよってなのになんでまだ付き合ってるのなんで知ってるんだって今関係ないでしょ早く答えて君はそういう性格だったね一度気になったことは何があっても答えを導き出す分かった特別に教えてあげるそれはね私が君のすべてを見ているからだよ<笑>少し前だったかなストーカー被害に遭ってるって私に相談してくれたよねあれも私だし君が付き合ってるって分かってからは別れるよう呪いの手紙みたいなのを送ったのも私この部屋だって何個も盗聴器だったりカメラだってついてるし君の体には GPS だってついてるしちょくちょくなくなる君の私物あれも私が自宅に置いてあるんだよ大切にね<笑>にしても可愛かったな私だって知らずに相談してきたのあの時の君の追い詰められたような顔思わず抱きしめそうになったよだけどね私すっっごく嬉しかったの最近頼ってくれなかったからねしかも小さい頃からずっと信頼しているお姉さんだからっていう理由でそれ聞いた時は脈割りだ両思いなんだって思ってたよでなんでまだ付き合ってるのって聞いてるのうんうんなるほどねまだあの子が好きなのねよーしわかった<笑>どうしたのそんなに焦って停電じゃないよ私が消しただけ<笑>そっか君もわかっちゃうよね<笑>逃げるな久々だねここまで顔が近くなるのはお互いの吐息が肌に当たっちゃうねそろそろ目が暗さに慣れてお互いの顔も鮮明に見えるようになってきたねどうしたの顔赤いよそうだよね小さい頃から小学校低学年まで「かわいい」とか「結婚してた」なんて言ってきてた相手だもんね改めて意識しちゃったかなそれとも期待しちゃった今から自分がされることにそうだよね君の彼女は君が求めてもしてくれないもんねでもそれは私からすれば好都合だって君まだ初めて捧げてないんだし上書きする必要ないじゃん大丈夫今まで浮気してたってことにして水に流すからこれから今まで歩めなかった分まで共に歩もうねそれじゃあいただきます。<笑>